ఎక్స్పెక్టేషన్ అనేవి చాలా మటుకు మనకు ఎగ్జామ్లో వస్తూ ఉంటాయి అయితే ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ అనేది అది ఏ దర్పణము అనే ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అంటే ఇదే కాకుండా ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ చాలా మనకు ఎగ్జామ్లో రావడం అనేది జరుగుతుంది దీనికోసం చిన్న వీడియో అయితే మనం ఫస్ట్ కనుక చూసినట్లయితే సమతల దర్పణం ఈ సమతల దర్పణంలో ప్లేన్ మిర్రర్ సమతల దర్పణాన్ని మనం ఇంగ్లీష్లో ప్లేన్ మిర్రర్ అంటాము అయితే ఇక్కడ వస్తువు ఉంచిన వస్తువు ఉంచినప్పుడు అంతే పరిమాణం లోపల మనకు ప్రతిబింబం అనేది ఏర్పడుతుంది అంతే దూరం లోపల ఏర్పడుతుంది అంతే పరిమాణంలో కూడా ఏర్పడుతుంది కాబట్టి మనం ఆవర్ధనం కనుక మనం పరిశీలించినట్లయితే ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ఐ బై హెచ్ఓ అంటే ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు అన్ని రెండు కూడా నిటారైన ప్రతిబింబాలే రెండు నిటారైన ప్రతిబింబాలే రెండు సే సమాన పరిమాణం లోపల సేమ్ సైజులో ఏర్పడతాయి కాబట్టి హెచ్ఐ బై హెచ్ఓ ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది అంటే ప్లస్ వన్ మనం ఆవర్ధనాన్ని ఎంతో సూచిస్తాం కాబట్టి మ్యాగ్నిఫికేషన్ని ఎంతో సూచిస్తాం కాబట్టి ప్లస్ వన్ కాబట్టి మనకు ఆవర్ధనం అనేది ఒకటి ఉన్నప్పుడు ప్లస్ ఒకటి ఉన్నప్పుడు మాత్రమే అది సమతల దర్పణము అనేది మనం జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాలి ఈ సమతల దర్పణంలో ఎప్పుడు కూడా మిథ్యా ప్రతిబింబాలే ఏర్పరుస్తాయి మిథ్యా ప్రతి లక్షణాలను కనుక మనం చూసినట్లయితే మిథ్యా ప్రతిబింబాలే ఏర్పరుస్తాయి మ్యాగ్నిఫికేషన్ అనేది ప్లస్ వన్ ప్లస్ వన్ ఉన్నప్పుడు అది సమతల దర్పణం కుంభాకార దర్పణంకి మనం వచ్చినట్లయితే కాన్వెక్స్ మిర్రర్ అయితే దీనిలో కనుక మనం చూసినట్లయితే ఇది కుంభాకార దర్పణం ఇటువైపు అంతా క్లోజ్ ఉంటుంది వస్తువు ఇది వస్తువుని కనుక మనం ఇది పతన కిరణం పతన కిరణము ఇది పరావర్తన కిరణం అంటే ఇది ఎప్పుడు కూడా వికేంద్రీకరణ కిరణం కాబట్టి కాన్వెక్స్ మిరర్ అనేది కుంభాకార దర్పణం అనేది దీన్ని పొడగించేజ్ అనేది ఏర్పరుస్తుంది అయితే ఇవన్నీ కూడా మిథ్యా ప్రతిబింబాలు కుంభాకార దర్పణంలో వచ్చే ప్రతిబింబాలన్నీ కూడా మిథ్యా ప్రతిబింబాలు అదొకటి జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాలి మీరు అయితే దీని ఆవర్తనాన్ని కనుక మనం పరిశీలించినట్లయితే హెచ్ఐ బై హెచ్ఓ అంటే ఇక్కడ వస్తువు అనేది ప్రతిబింబాన్ని కనుక ఇమేజ్ని కనుక మనం చూసుకున్నట్లయితే ఈ ఆబ్జెక్ట్ వస్తువు అనేది ఇమేజ్ కంటే కూడా పెద్దగా ఉంది అంటే ప్రతిబింబం కంటే కూడా పెద్దదిగా ఉంది కాబట్టి ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ఐ బై హెచ్ఓ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అంటే మనం కనుక దీన్ని చూసుకున్నట్లయితే లెస్ దాన్ వన్ ఉంటుంది దీని ఆవర్ధనం ఎప్పుడు కూడా మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఎప్పుడు కూడా లెస్ దాన్ వన్ ఉంటుంది అంటే జీరో లెస్ దాన్ ఎం లెస్ దాన్ వన్ అంటే జీరో నుంచి ఒకటి వరకు ఉండే వన్నీ కూడా కుంభాకార దర్పణాన్ని తెలియజేస్తాయి ఆవర్ధనం సున్నా నుంచి ఒకటి మధ్యలో ఉండేవి అయితే ఇక్కడ ఇంకొకటి ఏంటిదంటే దీని లక్షణాలు మనం ఒకవేళ లక్షణాలు కూడా అడిగినట్లయితే ఈ కుంభాకార దర్పణం ఎప్పుడు కూడా అంటే మిథ్యా ప్రతిబింబాన్ని ఏర్పరుస్తుంది మిథ్యా ప్రతిబింబాన్ని ఏర్పరుస్తుంది అనేది మనకు తెలుస్తుంది తర్వాత నెక్స్ట్ పుటాకార దర్పణం ఈ పుటాకార దర్పణాన్ని మనం కాన్కేవ్ మిర్రర్ అని మనం ఇంగ్లీష్లో చెప్తాము అయితే దీనిలో కనుక మనం చూసినట్లయితే మీకు అందరికీ కూడా ఈ డయాగ్రామ్స్ చాలా మటుకు అందరికీ కూడా వచ్చి ఉంటాయి కాబట్టి ప్రాక్టీస్ చేయండి బాగా ఇది సీకి అవతల వస్తువు ఉంది సీకి అవతల వస్తువు ఉన్నప్పుడు ఇది ఒక కిరణం ఈ కిరణ అయితే ఇది చూసినట్లయితే మనకు వస్తువు కంటే కూడా చిన్నదిగా ఉంది ప్రతిబింబం వస్తువు కంటే చిన్నదిగా ఉంది కాబట్టి ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వన్ టు జీరో మధ్యలో ఉంటుంది అన్నట్టు జీరో నుంచి మైనస్ వన్ మధ్యలో ఉన్నవి మాత్రమే మ్యాగ్ని అంటే ఈ మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఆవర్ధనం అనేది మైనస్ ఒకటి నుంచి సున్నా మధ్యలో ఉన్నవి మాత్రమే ఈ లక్షణాలను కలిగి ఉంటాయి అంటే నిటారైన ప్రతిబింబ నిటారైన ప్రతిబింబం కాకుండా ఇక్కడ ఈ కుంభాకర దర్పణంలో సమతల దర్పణాల్లో నిటార్ ప్రతిబింబం ఏర్పరిచింది ఇక్కడ మాత్రం తలక్రిందుల ప్రతిబింబం ఏర్పరుస్తుంది వస్తువు కంటే చిన్నదిగా ఉంటుంది తర్వాత ఇది నిజ ప్రతిబింబం క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అని మనం అడిగినప్పుడు ఎగ్జామ్లో అడిగినప్పుడు ఇవి రాయాలి కంపల్సరీగా ఈ ఆవర్ధనం అనేది మైనస్ ఒకటి నుంచి సున్నా మధ్య లోపల ఉంటుంది అన్నట్టు తర్వాత నెక్స్ట్ ఇక ఇది సి మీద సి మీద వస్తువు ఉన్నట్లయితే సి మీద వస్తువు ఉన్నట్లయితే వస్తువు ఇది పతన కిరణం ఈ సి మీద గనక మనం చూసినట్లయితే ఈ వస్తువు ఎంత ఎంత పరిమాణంలో ఉంటుందో ప్రతిబింబం కూడా అంతే పరిమాణంలో ఉంటుంది కానీ తలకిందులుగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ తలకిందులుగా ఉంది కాబట్టి దీని ఆవర్ధనం తలకిందులుగా ఉన్నప్పుడు మైనస్ మనం రాసుకోవాలి కాబట్టి ఆవర్ధనం అనేది మైనస్ ఒకటి ఉంటుంది దీని ఆవర్ధనము మైనస్ ఒకటి ఉంటుంది లక్షణాలు గనక చూసినట్లయితే ఇది నిత్య ప్రతిబింబము సి మీద ఉంటుంది సికి తలకిందులుగా 
సి మీదనే ప్రతిబింబం అనేది తలకిందులుగా ఏర్పరుస్తుంది సమాన సైజు లోపల ఏర్పరుస్తుంది ఎం అనేది అంటే మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఆవర్ధనం అనేది మైనస్ ఒకటి ఉంటుంది అయితే ఇంకొకటి కనుక మనం చూసినట్లయితే ఇది సి ఎఫ్ కి సికి మధ్య నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే ఇక్కడ మనకు ప్రతిబింబ వస్తువు అనేది ఎఫ్ కి సికి మధ్యలో ఉన్నప్పుడు మనకు సికి అవతల ప్రతిబింబం అనేది ఏర్పరుస్తుంది అది వస్తువు కంటే పెద్దదిగా ఏర్పరుస్తుంది పెద్దదిగా ఏర్పరుస్తుంది కాబట్టి ఆవర్ధనం అనేది ఒకటి 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 పాయింట్ రెండు రెండు మూడు అలా ఉంటుంది అయితే మనకి ఇక్కడ తలక్రిందుల ప్రతిబింబం ఏర్పరుస్తుంది కాబట్టి మనం మైనస్ రుణ గుర్తును పెడతాం మైనస్ గుర్తును పెడతాం కాబట్టి ఆవర్ధనం అనేది మైనస్ ఒకటి కన్నా తక్కువగా ఉంటుంది అయితే నెక్స్ట్ కనుక మనం చూసినట్లయితే వస్తువు అనేది పీకిఎఫ్కి మధ్యలో ఉన్నప్పుడు మనకు ప్రతిబింబం అనేది పుటాకార దర్పణ దర్పణంకి దగ్గరలో వెనక వైపు ఏర్పడుతుంది వస్తువు కంటే కూడా పెద్దదిగా ఏర్పడుతుంది ఇది నిటారైన ప్రతిబింబం నిటారైన ప్రతిబింబం కాబట్టి ఇక్కడ ఎంఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకు ఈ సైన్ అనేది ప్లస్ వన్ ఉంటుంది ప్లస్ వన్ కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇక్కడనేమో మనకు ఉల్టా అంటే తలకిందులుగా ఉంది కాబట్టి మనం మైనస్ వన్ కంటే తక్కువ ఇక్కడ నిటార్ ప్రతిబింబం కాబట్టి ప్లస్ వన్ కంటే ఎక్కువగా ఎక్కువ ఉంటుంది అన్నట్టు ఆవర్ధనం అయితే ఇక్కడ మనకు సంఖ్యారేఖ మీద కనుక మనం చూసినట్లయితే ప్లస్ ఒకటి అనేది సమతల దర్పణము సున్నా నుంచి ఒకటి వరకు ఉంటే కుంభాకార దర్పణము ఒకటి కంటే ఎక్కువగా ఉన్నట్లయితే పుటాకార దర్పణము అంటే ఇది మెయిన్గా సున్నా నుంచి మైనస్ ఒకటి మైనస్ రెండు సో అండ్ సో ఉన్నట్లయితే అది పుటాకార దర్పణాన్ని చూపిస్తుంది ఎప్పుడైనా రుణ గుర్తు ఉన్నది మీరు జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాల్సిన దర్పణాల లోపల రుణ గుర్తు ఉన్నవి ఎప్పుడు కూడా పుటాకార దర్పణాన్నే సూచిస్తాయి ఆవర్ధనం అనేది పుటాకార దర్పణమే ఉంటుంది అన్నట్టు అయితే ఇక్కడ కనుక మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఏమిచ్చాడంటే మన క్వశ్చన్ ఎంఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఒకటి పాయింట్ ఐదు అయినా అది ఏ దర్పణము అంటే ఇక్కడ మైనస్ అని ఉంది కాబట్టి ఏ దర్పణం అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఏ మిర్రరు పుటాకార దర్పణం అంటే కాంకేవ్ మిర్రర్ అని అర్థం చేసుకోవాలి దానిలో ఇక్కడ ఈ మైనస్ కనుక మనం చూడకుండా ఒకటి కంటే ఎక్కువ అంటే ఒకటి కంటే ఎక్కువ అంటే పెద్ద ప్రతిబింబం ఏర్పరచాలి అంటే ఒకటి కంటే ఎక్కువ ఉన్న ప్రతిబింబం ఏర్పరచాలి ఏర్పరచాలి అది ఏదవుతుంది మనకు మనం కనుక చూసుకున్నట్లయితే ఇది చిన్నది ఇది సమాన ప్రతిబింబం కాబట్టి ఒక పెద్ద ప్రతిబింబం అంటే మనకు ఎఫ్కిసికి మధ్యలో వస్తువు ఉన్నప్పుడు మాత్రమే పెద్ద ప్రతిబింబం అనేది ఏర్పడింది కాబట్టి ఈ దీనికి ఆన్సర్ ఏమవుతుంది గుటాకార దర్పణము లక్షణాలకు వచ్చేటప్పటికీ అంటే వస్తువుని ఎక్కడ పెట్టాము అన్న అని కనుక క్వశ్చన్ వచ్చినట్లయితే ఎఫ్కిసికి మధ్యలో వస్తువు నుంచినప్పుడు సికి అవతల తలకిందుల పెద్దదైన ప్రతిబింబం ఏర్పరుస్తుంది అని మీరు లక్షణాలు రాయాలి ఒకవేళ ఇది కాకుండా ఎంఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ వన్ ఉన్నట్లయితే అది ఏ దర్పణము ఎంఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ వన్ ఉంటే ఏ దర్పణము ఈజీగా మనకు తెలుస్తుంది సంఖ్యా రేఖ పైన వన్ ఉన్నప్పుడు అది సమతల దర్పణము అనేది మనకు తెలుస్తుంది ఎంఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒకవేళ మైన్ మైనస్ కాకుండా ప్లస్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఉన్నట్లయితే అది ఏ దర్పణము ప్లస్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎంఈజ్ ఈక్వల్ టు సున్నా నుంచి ఒకటి వరకు ఉంటే కుంభాకార దర్పణం సున్నా నుంచి ఒకటి వరకు ఉంటే కుంభాకార దర్పణం ఒకటి కంటే ఎక్కువ ఉంది నిటారు ప్రతిబింబం అయితే అదే ఏం ఏ ప్రతిబింబం ఏ ఏ కటకం ఏ దర్పణము పుటాకార దర్పణం అంటే కాంకే మీద కాబట్టి మనము ఇది మెయిన్గా ఇది మనము రాయచ్చు అంటే పీకిఎఫ్కి మధ్య లోపల వస్తువు నుంచినప్పుడు వచ్చే ప్రతిబింబము అది దర్పణానికి వెనక వైపు ఉంటుంది వస్తువు కంటే పెద్దదైన ప్రతిబింబం ఏర్పరుస్తుంది విద్యా ప్రతిబింబాన్ని ఏర్పరుస్తుంది ఇది ఏ దర్పణము అంటే పుటాకార దర్పణం అని రాయాలి ఒకవేళ దాని లక్షణాలు కూడా వ్రాయండి అంటే ఇవి రాయాలి పీ పీకిఎఫ్కి మధ్యలో ఉంటుంది ఇది విద్యా ప్రతిబింబము దర్పణానికి వెనక వైపు ఏర్పరుస్తుంది అనేది మీరు రాయాలి ఇలానే వస్తాయి క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా ఎంఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒకవేళ మైనస్ ఒకటి ఉంటే ఏ దర్పణము ఏ దర్పణము మైనస్ ఒకటి ఉంటే ఏం ఏ మిర్రరు ఇది ఏ మిర్రరు ఇది కూడా ఇది మైనస్ ఉంది కాబట్టి మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటిది అంటే